Y comenzamos con nuestra compañera Wendy Caldea. Ella está en la celebración del Corpus Christi, que tiene una particularidad en la población de Yare. Allí se celebran 275 años de los Diablos Danzantes, tradición, por supuesto, del Estado Miranda. Wendy, contigo. Gracias Estudio por este contacto, nosotros nos encontramos desde San Francisco de Yare con esta manifestación cultural, los Diablos Danzantes de Yare que hoy celebran 275 años de tradición, un, lu un lugar que se ha convertido en un punto turístico del Estado de Miranda y por eso vamos a conversar con el alcalde del municipio Simón Bolívar, quien es Saúl Yáñez, alcalde, por favor, coméntenos un poco cuál ha sido el impacto turístico que tiene esta manifestación y al ser usted promesero también perteneciente a esta tradición, ¿qué representa usted como habitante? de San Francisco de Yar. Bueno, un compromiso bien grande por cuanto 275 años de historia es ciertamente el reconocimiento que lo da la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Somos una religión, somos los que adoramos al Santísimo Sacramento y hoy Yare se viste de fe, de esperanza, de amor, de unión, de hermandad. Así que venga Yare, disfrute nuestro punto turístico y vaya a la iglesia para que renueve su fe, para que pida el Santísimo Sacramento y también para que pida por la sanación, por la unión, por el amor, por la paz. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en San Francisco de Yare. Muchísimas gracias. Cada año son millones de personas que se congregan aquí en estos puntos. Entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que le ofrece al turista al momento de visitar. Eh, más allá de ver esta movilización o esta manifestación, ¿cuáles son los puntos turísticos que puede disfrutar? Bueno, estamos viendo una réplica en este momento, no una réplica. Una, digamos, eh, parte de la Beata María de San José. La Beata, nosotros tenemos en, en la iglesia que tiene más de 300 años varias reliquias de primer grado y también tenemos la imagen rehabilitada de un santuario que hizo, por supuesto, nuestro párroco eh, Francisco Mijares, que ya está fallecido, y también hemos diseñado un conjunto de murales hermosos, artistas internacionales vinieron a remozar nuestras calles. Igualmente, estamos trabajando en la recuperación del embalse lagartijo para disfrutar de esto. Así que Yare es una oportunidad para el turismo local y el turismo internacional. Muchísimas gracias. Eran las palabras del alcalde Saúl Yáñez, que... Saúl Yáñez, quien es el alcalde de Simón Bolívar Municipal. Miranda. Ustedes como pueden ver a mi espalda ya empieza esta manifestación cultural, los Diablos Danzantes de Yare, que hoy celebran 275 años de tradición, una manifestación cultu cultural y religiosa que brinda muchísimo al turismo del Estado Miranda. Con esta información devolvemos el contacto a los estudios. Gracias, Wendy, por la información y a propósito de esta conmemoración religiosa y cultural, tal y como señalabas, vamos a establecer ahora un contacto con nuestro corresponsal en Cojedes, José Carlos Gómez. Él también nos comenta los detalles sobre esta celebración del Corpus Christi en su entidad. Gracias por este contacto, Estudios Así es. Continuamos en esta cobertura especial hoy jueves de Corpus Christi. En esta oportunidad, conversando con el alcalde Fernando Feo, anunció las actividades para este día y exhortó a la población a seguir manteniendo estas tradiciones. Veamos. Hoy se celebra el Corpus Christi, que es la rendición del mar ante el Santísimo, pero también es la veneración a la Eucaristía. Una tradición por más de 100 años que tienen los diablitos, danzantes de Tinequillo y hoy están entrando a la iglesia. Es una de las 11 cofradías que existen en el país que entra a la iglesia. Es la única que tiene el permiso de entrar a la iglesia y rendirse ante el Santísimo. Eh, los diablitos danzantes de, de Tinequillo son un patrimonio eh, de la humanidad eh, por la ONU. También son patrimonio decretado por mí. Hace 25 años cuando fui alcalde por primera vez y es un patrimonio no solo de los tinaquilleros, los cojedeños ni de los venezolanos, es un patrimonio del mundo. Amigos, cabe destacar que estas actividades de Corpus Christi y también las manifestaciones de esta cofradía de los Diablos Danzantes continuarán con diferentes actividades durante todo este fin de semana. En información que aportamos a esta hora y con esto retornamos el paso de los estudios.